നമസ്കാരം ദർശന ടി വിയിലെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും അറേബ്യൻ സക്സസ് എന്ന ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഏഴ് എംബ്രൈഡ്സിലെ ഒരു പ്രധാന എംബ്രൈഡ്സ് ആയ ഉമ്മൽക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്താണ് വന്നു നിൽക്കുന്നത് ഇതൊരു ഗാർഡൻ ഫാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ ആളുകളോടെല്ലാം ചോദിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഒരു യു എ മണ്ണിലേക്ക് പ്രവാസ ജീവിതം ആരംഭിച്ച മാത്യു സാർ മാത്യു സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബ്രദർ എന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ എന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹോദരൻ എന്ന പോലെ രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ ഇരുവരുടെയും ഒരു കഠിന പ്രയത്നമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹെബ ജനറൽ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനം അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കിന്ന് മാത്യു സാറാണ് ഇവിടെ ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയ രഹസ്യങ്ങളും വിജയ കഥകളും നമുക്ക് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചറിയാം അതിനു മുമ്പേ അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇന്ന് ആർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമസ്കാരം സാർ മലപ്പുറമാണ് ജില്ല ആ ഒരു മലപ്പുറം പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൽക്കാരപ്രിയരുടെ നാട്ടാണ് അപ്പം ആ ഒരു സൽക്കാരപ്രിയ പ്രിയരാണ് കുട്ടിക്കാലമെല്ലാം മലപ്പുറത്തായിരുന്നു മലപ്പുറത്ത് എവിടെയാണ് ചങ്ങനാകുളം അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ അച്ഛന്റെ പേരെന്താണ് പി എം ഇട്ടു എന്തായിരുന്നു ജോലി പുള്ളിക്ക് ഫിഷിങ് കൃഷിയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അച്ഛന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് ഈ ഫ്യൂച്ചറിൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ പേരെന്ന് അല്ല നമ്മുടെ എത്ര മക്കളായിരുന്നു അവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഏഴാള് ഏഴാള് മൂത്താള് ഞാന് മൂത്താള് അപ്പം അച്ഛന്റെ അടുത്തൊരു മറ്റാറാൾക്കുള്ള അച്ഛന്റെ സ്ഥാനം സാറിനായിരുന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മള് വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം അവിടെ പഠനം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എത്ര പഠനത്തിന് ശേഷം നാട്ടിൽ ജോലിയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നേരെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ ആരായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ജൂലൈ പതിനെട്ടാം തീയതി ആ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു യു എ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദുബായ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെ ഒരു സ്വപ്ന രാജ്യമാണ് അത് ഇവിടേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്വപ്നത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ആരായിരുന്നു സാറിനെ അമ്മയുടെ അവരായിരുന്നു നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യാതൊരുവിധ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല അതായത് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയസ് ഇല്ല അതുപോലെ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉള്ളതാവും അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സൽക്കാരപ്രമായ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അനുഭവം സാറിന് അനുഭവം എന്താ അനുഭവത്തിൽ വലിയ ഫീലിംഗ് ഇല്ല എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആളെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷെ നാട് വിട്ടൊരു ചെറിയ വിഷമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും ഇല്ല അത് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് ആ പ്രശ്നം പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇവിടെ എത്ര വർഷത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തു കുറച്ച് അവിടെ പതിനെട്ട് വർഷം 
നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ ഹോട്ടൽ ഫിൽഡ് ചെയ്തു ഹോട്ടൽ ഫിൽ ചെയ്യാൻ ഹോട്ടൽ മാനേജറായിട്ട് രാത്രി രാത്രി അങ്ങനെയായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മളെ രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു പരിചയം പുള്ളിക്ക് പുള്ളി ഇതേ മാതിരി ഈ പുള്ളി ഫീൽഡിൽ കുറച്ച് കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പുള്ളി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരുമിച്ചിട്ട് അവിടെ പതിനെട്ട് വർഷത്തോളം ദുബായിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത് അങ്ങനെ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറോട് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് രണ്ടാൾ മാത്രമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സംരംഭം ഇന്നൊരു ഇരുപത് പണിക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് സാറിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മള് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് ജീവിക്കാനും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കാനും നമ്മളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിക്കാനും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാനും വന്നതാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയും ഒരു ഇരുപത് പേരെ ജീവിപ്പിക്കാനും അവരെ ഫാമിലിയെ ജീവിപ്പിക്കാനും അവരെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് വെക്കാനും പറ്റി ചിറക് വെപ്പിക്കാനും പറ്റി അവർക്കുള്ള അവരെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ല ആ ഒരു ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കും അവരല്ല അതുകൊണ്ട് അവരിപ്പോ എന്റെ പണിക്കാർക്കൊക്കെ ഇതുണ്ട് ചാൻസുകൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ലൈസൻസ് കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റ് പോലും ലൈസൻസ് ഇട്ട് പണിക്കാർ ഒരു അഞ്ചാറ് ആറാണ് എന്റെ അവര് അവര് ആറ് പറഞ്ഞ പോലെ അവര് പറഞ്ഞ ഇവിടെ മതി എന്നുള്ള കാരണം സ്വന്തം സ്ഥാപനം പോലെ അവരെ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ആ ഒരു ഒരു എംപ്ലോയ് ആയി വന്നോണ്ട് ഒരു എംപ്ലോയിസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാരും സാധനം അവർക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷവും ഇതുവരെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ള പോരാത്തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗാർഡന്റെ രീതി ആയത് നമുക്ക് വളരെ എന്താ പറയാ നല്ലൊരു ശുദ്ധമായ വായു സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഇപ്പൊ ഈ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചിട്ട് എത്ര വർഷത്തോളം ആയി സാർ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടില് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടില് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പത്ത് പത്തൊമ്പത് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുക ഈ ഒരു പതിനേഴ് വർഷത്തോളം ഈ ഒരു ഫീൽഡിലാണ് മുമ്പോട് പോയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സാണ് അതായത് നമ്മളൊരു സാ ഒരു കസ്റ്റമറിന്റെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഈ ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സാർ ആ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്ക് അറബി ഇവിടെ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഇപ്പം ഈ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഈ ചെടികളെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെടികൾ കുറച്ച് മാത്രം ഇവിടെ സാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെടികൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോ ഏത് സാധനം നമുക്ക് പോയിട്ട് ഒരു നിമ്മ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചിന് കിട്ടണം നമുക്ക് അമ്പതിനും വെക്കാം 
അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇവിടത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് വേണമല്ലോ ഇവിടുത്തെ ചെടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലൈമറ്റിന് ചെടി പറ്റിയ ചെടി ഞാൻ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ അവരുടെ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്ത നിങ്ങൾ കൊണ്ട ചെടി നിങ്ങൾ നഷ്ടമുണ്ടാക്കണ്ട ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാരെ അത് ഉൾക്കൊള്ളൂ ഇപ്പൊ തെങ്ങ് തെയ്യം ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല അല്ല വേനൽക്കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ ചൂടിനൊക്കെ നിന്ന് പോകും ഇവിടെ തെങ്ങ് തെയ്യൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും ഇഷ്ടം പോലെ വെക്കാം തെങ്ങ് തെയ്യൊക്കെ പിന്നെ ഈ ചൂടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു ഔട്ട്ഡോറിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെടികൾ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മള് മെയ് ഫ്ലോർ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ മെയിൻ ഫ്ലോർ അതുപോലെ നീമ് അതുപോലെ കോക്കനട്ട് വെക്കാം പിന്നെ മാംഗോ വെക്കാം ഇതെല്ലാം <laughs> 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 പയ <laughs> 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 പാകിസ്ഥാൻ <laughs> നിയമ <laughs> 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 ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഏഴ് മാസം ഒപ്പിക്കാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഏഴ് മാസം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഏഴ് മാസമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഏഴ് മാസം കൂടുതൽ വരുന്നത് നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ആ ഒരു എക്സ്പെൻസ് കുറവ് ഏഴ് മാസം എക്സ്പെൻസ് കൂടുതൽ ബാക്കിയുള്ള മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ ഒരു ചെടിയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഗാർഡൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം നല്ല ശുദ്ധമായ വായു കാരണം അത് വളരെ നമ്മളെ കൂടെ നമ്മുടെ ടീം ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാർ ഈ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആസ്വദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനോട് നമ്മൾ ഞാൻ 
അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേക്ക് അല്ലാണ്ട് അവിടെ മൊലാളിക്ക് നഷ്ടം വരുന്നുണ്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കള്ളപ്പണി ചെയ്ത് വൃത്തി തന്നെ ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം ചെറുതൊന്നും നമ്മൾ അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വലിയ നമുക്ക് അത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആൾക്കാർ റേറ്റ് ലേശം കൂടുതൽ ചില ആൾക്കാർ പണി വൃത്തിയായിരുന്നു ഒരു പണി വൃത്തി രണ്ടും കൂടി ആൾക്കില്ല ക്വാളിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒരു പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റീഫോറിസ്റ്റേറ്റ് മുകളിൽ വരില്ല മിസ്റ്റേക്ക് വരില്ല അത്രയും ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ സർവീസ് അതാണ് നമ്മൾ വിജയം സാറിന്റെ ഈ ഒരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവാസ യോഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരും തലമുറയോട് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസ യോഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു തലമുറ എന്താണ് പറയാൻ അധ്വാനം ചെയ്യണമെന്ന് ലാഭം നഷ്ടം നോക്കാൻ പാടില്ല ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ആറുമാസം ഞങ്ങൾ രണ്ടു കൊല്ലം ഞങ്ങൾ നഷ്ടത്തിലെ ഓടിയത് രണ്ട് കൊല്ലം നഷ്ടത്തിൽ ഓടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല പിടിച്ചിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ പിടിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഓക്കെ അതിനുശേഷമാണ് എളുപ്പമായത് രണ്ടു കൊല്ലം നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉപ്പ വാടക കിട്ടാൻ വാടക കൊടുക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് പക്ഷെ ആ ഒരു കണ്ടീഷനും തരണം ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ തരണം ചെയ്യുന്നുള്ള സാറിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം അതെ അതാണ് അത് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഏത് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൂട്ടി പോയെടുക്കുന്ന കാര്യം ഏത് ബിസിനസ്സിനും പിടിച്ചു നിൽക്കാം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പോട്ടിലാണ് സാർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പറയും ഇതൊക്കെ ചായ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കോസ്മ കമ്പനി വലിയൊരു കമ്പനി അല്ലേ കോസ്മ പ്ലാസ്റ്റിക് കോസ്മ പ്ലാസ്റ്റിക് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പതിമൂന്ന് എം എമ്മിന്റെ പൈപ്പ് അത് ചെറിയ പൈപ്പ് നമ്മൾ ഗാർഡനിൽ വെക്കണം ഗാർഡനിൽ വെക്കണം പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഫെർട്ടിലൈസർ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് സെന്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാല്പത് സെന്റി മുപ്പത് സെന്റി നമ്മൾ ചെടികൾ കുഴിച്ചു വെക്കണം തക്കാളി വെക്കണം നാല്പത് സെന്റി അമ്പത് സെന്റി ആ കലത്തിൽ വെക്കണം അതിനുള്ള പൈപ്പ് അതിനുള്ള അത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ട്രിപ്പ് അതിനുള്ളിൽ ഇരുപത് സെന്റി പിന്നെ നാല്പത് സെന്റി ഇത് ഇരുപത് സെന്റ് നാല്പത് സെന്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമ്പത് സെന്റി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ മറ്റേ സാധാരണ പൈപ്പ് ാണ് <laughs> 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 നമ്മുടെ ദർശാട്ടി ഇവിടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ സാറിന്റെ നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലെ നല്ലൊരു വാല്യൂസ് അതായത് നമ്മുടെ നല്ലൊരു അനുഭവ കഥകൾ സാർ പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മുടെ സാറിന്റെ പാർട്ട്ണറുടെ മകനാണിത് അപ്പം അവിടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അവിടെ മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ വിജയിക്കട്ടെ സാറിനെ പോലെ തന്നെ അവരെല്ലാവരും സക്സസ് ആയി വരട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാത്യു സാർ വന്ന പ്രവാസി ഇതും ആരംഭിച്ച വർഷം ഏതാണ് അതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്